，卓，一会儿该喝汤药了。叶心啊，快入冬了，你帮我做两件新的棉袄，给姐姐还有锁心。另外，封一些银子去乌拉那拉府里，孤儿寡母，日子难过。卓，您但凡有点银子，都省给了易主的娘家。泽之，嗯，小厨房里面还有没有阿胶羹？准备的有，去端一碗来吧。是，主自从喝了姜太医的药啊，胃口好得很呢。主别处的身量虽然没怎么变，可是肚子里的龙胎啊，却长大许多呢。可不是吗？这孩子长得快，衣服感觉又紧了呢。您现在啊，是一人吃两人补，可不能亏了肚子里那位小主子。叶心，我突然想吃银鱼鸡汤面，你去让泽之下了吧。嗯，是孩子，额娘已经很小心了，你别怪额娘。贵人，到底怎么了？啊，梅嫔娘娘，你看嫔妾嘴边生了那么多的脓疮，每每发热心悸，失眠又多梦。嫔妾找你来就是想问问，这是不是跟你当年的症状一模一样啊？倒是一模一样。乌拉那拉是不是进了冷宫了吗？怎么还会这样？嫔妾不知道，嫔妾好怕。别慌，先别慌。皇上驾到，舒贵人到。免礼，免礼。你歇着就好，这让齐太医来替你瞧瞧。皇上。齐太医，在。皇上，从海贵人的脉象来看，微臣缓色，脉若葱叶，由表而重空，却没有什么大意，是吗？是。皇上，当年太医请脉也看不出什么，只是海贵人这症状与臣妾还有一嫔当年实在是太像了。皇上，微臣检验过海贵人的饮食和所用炭火。发现毒害海贵人的手法，与当年毒害怡嫔和梅嫔二位主的如出一辙。万幸的是，天刚了，所用炭火不多
，而海归人又少食鱼虾，所以毒性只入发肤，而未伤及经脉。皇上，若是有物证，倒可以应对海归人是中了诛杀之毒。皇上，究竟是谁要害我们母子？别怕，朕在这儿呢。齐若，在。龙胎可有大碍？幸亏发现早已，且尚无大碍。自从家贫，生育了永成之后，朕以为可一切顺遂，可没想到又发生这等事。一定是有人要害龙胎，皇上，一定是有人要害龙胎。是谁？是谁要害我们？皇上，会不会是乌拉那拉氏？是不是他又要害人了？不会的，乌拉那拉氏还在冷宫里，小鹿子已经死了。小福子和小安子还被关着呢，所以不可能是他。皇上，究竟会是谁呢？臣妾也曾听闻，当日乌拉那拉氏毒害皇嗣一事，如今究竟是乌拉那拉氏尚有同盟留在宫中，还是他只是为人所冤，而真正害人的人，却一再用此手法谋害皇嗣？皇上，乌拉那拉氏被冤也不算是第一等要事。可是皇嗣不能含冤而死啊！若皇上不查清，还会有人受害。皇上，当年最有力的人证是圣贵人，恐怕这真相还落在圣贵人身上呢。圣贵人卖主求荣，可见品行不佳。倘若乌拉那拉氏真是被冤，这圣贵人怕是早已经被真正的主谋收买了。皇上，圣贵人甚是可疑。事情尚未查实，不要妄自揣测。海贵人，你安心养着。太医院的太医，任你差遣，务必顾好皇嗣。其余的事情，朕自有定夺。咱们没动海贵人的胎啊！是谁？是谁要学本宫当年的样子？所以奴婢害怕呀。和咱们当年一模一样，别慌，反正不是咱们做的。是不是阿若那个贱婢？他不甘，那会是谁呢？朕的后宫，连个孩子都容不下，朕想起来就可怕。幸亏家平怀四阿哥的时候是住在真祥馆，朕当年就该一查到底。皇上，许多事儿当年您就有蛛丝马迹，可是太后不让您查了。海归人遇毒之事，你替朕传下去。当年没查明白的事情，接着查。是。静史房徐安叩见皇上。皇上，让他进来吧。皇上，从前贤妃的牌子，呃，贤妃。被贬为了庶人，他的绿头牌早就弃掉了。那重新做一块绿头牌得多久？那快得很。皇上是要重做一个贤妃的绿头牌吗？朕随口一说罢了。娘娘的笔法真是愈加行云流水了。请皇后，请贵妃安。起来吧，皇后娘娘。静室房递消息出来，说皇上问起贤妃绿头牌的事儿了。这是什么意思？
难不成，皇上还想放毒妇出来？那断断不能。是不是进士房的人听差了？皇上绝不是一个轻言的人。那就不能让他活着出来。你这个人也太急了。恭送各位主。真不知皇上怎么会这般纵容那个毒妇。贵妃娘娘，不会是您厌恶海贵人，一时急起来，给她下了诛杀吧？你是疯了吗？胡说八道些什么？本宫还以为是你给海贵人下的诛杀，平日里欺负起海贵人，你最起劲儿。那也比不了贵妃娘娘。别说是海贵人了，就算是冷宫里的那位，你也有什么不敢做的？作死！别仗着皇上宠你，就敢污蔑本宫。夏嫔，好好管管你宫里的人。圣贵人罪得圣恩，妹妹哪里敢管束我？哼，在咱们面前装什么主、啊？一个小宫女卖主求荣爬上来，多金贵似的。嫔妾没有卖主。嫔妾是效忠皇后娘娘，正后宫纲纪。得了吧，你那点心思，那点本事，谁不知道？嫔妾的本事也是贵妃娘娘教的嘛、啊。你一日为奴，终身下贱。你再胡说半个字，当心你阿玛和兄弟的安危。得了，咱别自己人跟自己人置气呀，这么多奴才看着呢。走吧，贵妃娘娘。阿若，走。眼下最要紧的是乌拉那拉氏，他若是出来了，指不定要惹出多少风波呢。旁的不说，就单说这冷宫走水的事儿，皇后娘娘就深涉其中。若是倒是乌拉那拉氏把这事儿翻腾出来，再牵连到皇后娘娘，那可就是咱们办事不利落了。真是心烦，当初还不如一记鹤顶红就完了呢。冷宫哪里来的鹤顶红啊？买通侍卫，吊死他主仆俩，做成自杀的模样就是了。刚才还极力撇清自己呢。看你对你自己的前主子多狠啊！既然是圣贵人想做，那就你上吧。走吧，嘉嫔，你走。一主身阻碍，今日啊。宫中隐隐有话传出，说皇上又再提起一主，恐要把你接出冷宫也未可知啊！真的？微臣只是听说，还不能确定。主，咱们要是真的能出去，那那些加害咱们的人不得害怕呀？但是话说回来，你能听说这消息，那他们一定也会知道，到时候。如果又想出新的法子来加害咱们，可怎么办？是啊，咱们确实不能在这儿干等着。张云，你下次来的时候，帮我带一包要紧的东西。这个东西除了你，旁人拿不到。什么东西？